我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。这就是近乎完美的性欲吗？等等，不对，这场战斗并不在你我之间娘娘，现在无论朝堂还是国教，都想除掉苏黎。您对此事如何定夺？苏黎想以一己之力，违逆亿万周人共同的梦想。他这个人，我不喜欢。娘娘，那陈长生呢？放心，陈长生不会有事。这家伙有什么招数？啊呀呀！啊，慧心，不好！来吧，一死又何足惧？你。
，了不起，居然能挡我一枪！秋山学不会这一剑，我那丫头没学会，就连我自己都没学会，这小子却会了。你可真够笨的，干嘛不走？我走了，你怎么办？黄之伞可以抵抗巨星境强者的全力一击，你刚才为什么不把它带着？嗯，我忘了。哎呀，真是太笨了！就算是条狗，也知道躲开石头。苏里，你竟是连狗都不如了！你杀了我林家大郎。我林沧海便要来找你偿命。林平原的事是我干的，你暂时不敢动我，因为我现在是国教学院的院长。但我一定会想办法除掉你。你和苏黎这条老狗又能奈我何？麻烦诸位让一让。苏黎，你就是只老狗。你这老狗要耍什么？嗯嗯。啊啊啊啊啊！我这数十天也就攒了这一剑。快当先，恩仇不记，佩服佩服。看样子确实不会再有人来了。你看，终究事实证明我才是对的。除了你这种笨蛋，或者说痴人，谁会无缘无故的帮助他人呢？世间哪里有人值得信任呢？也许骊山出事了。笨蛋，这算安慰吗？苏黎，明年今朝就是你的忌日。苏黎，看清！哎，你，死！这刀好怒啊！你居然偷袭我！哼！呀！哈！你你。逍遥榜第一，天良王破。你为什么要救他？<笑>你们为什么要除掉他？因为我不爽他。你不爽他，所以要除掉他。我不爽你们，所以我不让你们除掉他。走吧。就这么简单。前辈，你看，终究还是有人愿意帮助你。那、啊，通通通。啊！进城之前我就说过了，那两头毛鹿先别急着放走，你偏不听，赶紧把那匹马拉过来。哼、嗯！王婆，当年我就很看好你哦，只不过你面相太苦。嗯。嗯嗯。别走！苏黎，拿命来王婆，天下已无苏黎容身之所，你又能带他去哪里？送他回骊山，就算回了骊山，又有什么意义呢？嗯
朱洛，你们这些老家伙终于忍不住了。我不想出现，但你让我不得不出现。我当年的看法果然没有错，你们几个都是老混蛋。哼，绝大多数人都是从一个年轻的混蛋变成了一个老混蛋。哼，陈长生。教宗大人担忧你的安危，而你却在路上耽搁了这么长时间，想做什么？你现在就只会吓唬小孩子。南北河流是件大事，希望你不要把骊山带偏。我是苏黎，我就要站在中间。好，那么骊山会继续存在，只不过不再有你。没有我的骊山不是骊山。王珀，你准备向我出手？晚辈不敢。请前辈先出手。兵之不敌，还是要战。这样的人真了不起。可惜了。上镜，还想看破上层世界？哦！好招，你输了。输给这样一个晚辈，不丢脸吗？想不到你还没有修治巨星境最巅峰，便能窥到神圣领域的边缘法则，但现在给我出剑了！居然想借势除掉可能威胁到自己地位的晚辈，朱洛，你真没出息！原来这就是神圣领域。王婆竟以巨星上进，破开了朱洛的空间壁垒。该我出剑了，用最强大的魅力剑。刘青，你终于出手了，中计了，前辈有危险。
我不是骊山的人，你又如何能在骊山上找到我？刘青不是骊山的人，如何会这件招？我要除掉苏黎，不管谁在阻拦我，都会一起完蛋。呀！住手！剑鞘里到底有多少把剑？你终究只是通幽镜，只是个十六岁的少年。我堂堂八方风雨，你怎能伤我？怎敢伤我？呀、啊！诺、啊。啊啊啊啊我确实算错了一些事情，所有人都认为你故作高傲，在世间没有朋友，骊山也不会来人救你。但实在没料到，还真有人愿意帮助你这冷血的家伙。可是苏黎，你很清楚，他们救不了你。我们决意除掉你，难道只会来我一个吗？小师叔怕了，哼！这一路我一直在拖时间，是要等一个朋友。哼！你哪有什么朋友？哪有什么朋友？哪有什么朋友？哪有什么朋友？像你这样的人都有朋友，而我这么优秀，又怎么会没有呢？我们只是朋友吗？这位前辈的白色祭服有些眼熟啊！前辈竟然也有尴尬的时候。圣领域强者之间最高层的战斗吗
胜负已分。这白衣女子是谁？朱露和关心客两位八方风云联手，竟无法敌过她。我说过，我是有朋友的，只不过他事情多，住得远，赶来需要些时间。像我这样优秀的人物，总会结识一两位优秀的朋友。你以为我是天海吗？享受做个孤家寡人？原来真的只是朋友啊！哎，师妹，不要这样。你居然和这个满手是血的狂徒狼狈为奸，怎么有资格做圣女？就是人类至高无上的王圣云之一，和天海圣后并称的南方圣女。竹落，关心客，为什么他们是武圣人，你们只能是八方风雨？因为你们永远不如他们老奸巨猾，在没有摸清我的底牌之前，除了你们这样的傻瓜，谁敢轻易对我出手？我的意思是说，你们智慧不足。我有没有资格做圣女，二位没有资格评判。世人总说苏黎双手沾满了无辜者的鲜血，但扪心自问，你们的双手难道更干净吗？圣女此言何其荒唐！诸位族中良田万顷，灾荒年间从不减租，逼死过多少佃农，圣人更是如此。我师兄此生不长一方风雨，不做圣人。这才是真正的大慈悲，哪里荒唐了？嗯，那过了，有些过了。只要是进入神圣领域的强者，都不能互相战斗。你违背了圣言之誓。那你们呢？竟无耻追杀一个刚刚血战魔族、身受重伤的同类。诸位，堂堂八方风雨连声明都不要，也要置苏黎于死地，真的是因为他作恶太多吗？真正原因是为了你们自己的利益。我无需多言，看在教宗与梅师兄的份上，我今日暂且放过你。走吧苏黎，下次你最好还能这么走运。告辞。到底是为什么？我一直认为你欠我们。一开始，我确实想除掉你。我以为，看到你像狗一样在。我会很快活，但刚来这些天，越来越觉得心里不是滋味。你带我们入行，你受辱就是我们受辱。就算要除掉你，也只能我来。他们算什么？哎呀，什么乱七八糟的？其实很简单，我明白了你当初为什么离开我们。你终究是骊山的人。当年离开你们，主要是因为太没有挑战性了。难道让我每天就想着怎么杀死魔君和黑袍吗？我们最后接的那单，聊过的那件事情，不是挺有意思吗？那个女人很厉害，我劝你们不要动心思。前辈，你们刚才在说什么？很多年前，有人花钱请我去除掉一个人。谁？天海。啊？强大的女人有三个半：圣后娘娘、南方圣女，以及白帝城里那位妖族皇后，还有雪老城里那个变态。但最难接近的永远是那一个——天海。那不是长生宗的长老们逼前辈做的吗？也有人试图花钱请我去做。真是疯狂
，那您和刘青到底是什么关系？他进刺客这一行是我带的，他的本事也是我教的。莫非，那位很受您尊敬的天下第一刺客，就是您自己？<笑>我年轻的时候做过一段时间，做一行就是要把事做到极致。做刺客，我当然就是最强的刺客。那时节，真是很缺钱啊。这种自恋的感觉，好像在谁身上见过。师妹，你怎么来的那么晚？我被拖住了一段时间，徒儿受了重伤。徐有荣，他没事吧？你就是陈长生。见过圣女大人，在下陈长生。嗯外伤已基本无碍，寿元方面的损失可能难以补回。多谢。我们曾经见过。是的，前辈。你不错。哎，我家丫头怎么样了？骊山传书，因无大碍。那骊山又如何了？我走得急，只知道有些问题。秋山在，因无恙。秋山君确实不错，你应该知道，你将来的对手是个多么了不起的人。他不如秋山，至少现在还不如。虽不如，亦不远矣。圣女大人，陈院长。苏先生，告辞。吃醋了？哪有？陈长生和王珀是一路人，和你不是。秋生的孩子也不怎么像我。要我说，有个年轻人倒和你很像。谁啊？唐老太爷的孙子，唐唐。哼，我最讨厌唐家人了。人最讨厌的，往往就是自己。师妹在圣女峰上住久了，言谈越来越无趣了。那师兄带我去四海游走一番，可好？当年我们留下了遗憾，我希望蓉儿在情感上可以得到圆满。也许，这是我的执念吧。世人皆知，我在骊山的真正传人是秋山君。可是这一路上，我也教了他些东西。不得不承认，这家伙不比秋山差。如此说来，我需要更认真的看待你了。您可能误会了，我没有完成婚约的打算。哼。对了，前辈，我赢了。从周原、雪原，再到浔阳城。这一路终究有三个人，在你最需要的时候站在了你的身前，就像我说的，人性本善。嗯，我依然不这样认为。但至少有善的一面，就像在雪岭温泉，您让我离开，不想拖累我。哼，我只是不想你过早夭折。啊？我不觉得老的就是好的，过去的才是完美。就像你和秋山，就应该比我这一辈强，好好奋斗。人类才能在大陆上生存下去，并且活得越来越好。谢谢您的帮助和教诲。我喜欢年轻人。所以当年您放过了梁王孙和梁红庄，梁笑笑还进了骊山剑宗。先前在客栈，您的最后一剑也没有落在萧张和梁王孙的身上。嗯，等等，谁告诉你那就是我最后一剑？您为什么不喜欢朱洛那些人呢？那些家伙。只会玩阴的，对人类来说没有任何意义。接下来该是你们年轻人顶天立地的时候了。驾！驾！驾！嗯，啊啊，前辈啊，那伞是我的。
劳烦师妹了，你何时来的？才到没几时，看师兄在休息，便等了一会儿。为何，周妹，有心事？过段时间，我便会回京退婚。没想到你的退婚之事如此坚决。去年使团去京都提亲的事情，抱歉了。师兄，我知道那件事情与你无关。现在可以确定的是。那个我愿意与之相伴度过修道岁月的人已经出现了，虽然他没有从周原里出来。你是说在周原？这就是我所寻求的，在星空下一道前行，一道修道，直到生命的尽头，哪怕那个人已经不在。哪怕那个人已经不在。师兄。我这就下山了。我不想你成为第二个周毒夫。如果你觉得周人的嘴脸实在无耻，眼不见为净便是。哎，你始终不明白我为什么不同意南北河流这件事情。你何时又真正对我敞开过心怀？再见，两位前辈。你有时间，先把你徒弟的问题解决了。他的问题比南北河流要麻烦的多，我都不知道该怎么办。什么问题？当然是人生大事了。裘山君和陈长生，连我都分不出来谁更好。他到底嫁给谁好啊？在晚辈面前瞎说些什么呢？我谁都不会嫁。回京都后，我会去退婚。哦，你什么时候去京都？应该是冬至后。嗯，巧了巧了，既然你要去京都，帮我还样东西给陈长生。刚好你们认识。我可不认识他。哎，你这丫头，倔起来跟你师傅没两样。天海和你师傅就教出来一个你，你老头那儿就陈长生一个晚辈，你们总是要打一架的。退婚可以不见，打架也能不见面吗？确实如此。按当前两派纷争的局势来看，回京都后，我与陈长生的一战在所难免。一把伞，小物件，带去很方便，不占地方。陈长生非说这黄纸伞是他的，不就是周原里的建议选择了他吗？你把伞还给陈长生，那以后，难道我们的事？你真的同意了？还在考虑中。不过，如果真有机会跟你离开这里，去别的世界看看，确实好过于在这片泥沼里闻臭气。原来是你。把伞还给陈长生。长生长生长生蓉儿。蓉儿，蓉儿啊，我已不再瞒你，我马上要卸下这么多年的重担，去过自己的日子了。对南溪斋的弟子和天南的百姓来说，你就是未来的圣女；对大周京都的百姓来说，你就是他们的骄傲。我想你明白，新任圣女的第一站意味着什么。你是说，与他那一站吗？嗯，就是陈长生。圣后与我辛苦栽培你多年，希望这一战后，无人再敢轻易挑战大周的威严。还有千言万语，我来不及教给你，但这一句，你务必记住：你，不能输给陈长生。
学生，好学生。你怎么瘦了这么多？先生。终于回来了，露露等了好久。在招园里，我遇到了一位秀灵族姑娘，如果没有她，我绝对走不出招园。那位姑娘生得很漂亮吗？她很美。可最后，我与他失散了。先生，我去想办法请人查查。初见姑娘，希望你好好活着，这就是我最大的奢望。对了，先生，我没能救出哲秀。怪你了，无妨，我会去想办法。嗯、我这就去见教宗大人。从军寨到浔阳城这一路，我做了很多违背教宗意志的事情。教宗大人应该很失望吧？教宗大人，我记得苏里很好美食，你跟着他，可有吃到什么好东西？跟我来。真的很难想象，师兄会教出你这样一个学生。坐吧，说说周园里的事情。啊，原来剑池就是剑海，就是日不落草原。原来那个人的坟墓也在里面。但是，教宗大人，他的石棺是空的。如此说来，那些剑现在都在你的手里。是。都在这剑鞘里，这是当年国教学院的镇院之宝，后来消失于那场血火之中，原来是被你师父带走了。我师父，他是我师兄，修道天赋与智慧远在我之上，最后却是我继承了教宗之位，全因他执念太盛。你不要学他。我本来就不是师傅教出来的，是愚人师兄教出来的。教宗大人，剑池里的那些剑怎么办？李公会发文昭告天下，把剑还给那些宗派后人。至于已经断了传承的宗派，那些剑则由你自行保管。去吧，好好歇息一下。院长，好久不见，教书处有请，请。教大人，嗯，过来，到我身边来。知道你还活着的消息，我很喜悦，同时又觉得有些难过，万倍愚钝。明年的事情，我不知道还能否看到，但我能看到今年对你来说很重要，你要尽快的成熟起来。相信我，最终你和我们会获得胜利。这是和谁的战斗呢？我要与圣后娘娘为敌吗？但我又有什么力量参与这场争斗？国教与娘娘之间的问题，依然还是皇宫里的那个位置。<笑>
在这场斗争里，你会扮演非常重要的角色。因为我是老师的学生，代表着支持皇族的态度。不止于此。啊！陈流王，二位在聊什么呢？国教想要请娘娘尽早表明态度，天海家的人自然不会同意。身为陈氏皇族，我与朱俊兄弟当正义之心。国教会一直站在皇族的身后，但六位大主教里还有两人没有转过弯来，因为教宗大人的转变太快了。请王爷，你将来一定要记住陈长生曾经付出了什么。一定。那现在哲秀怎么办？哲秀下狱的第二天。我便把名帖递了过去，只是我这个王爷在周通大人面前说话并不好使。如果朝廷还不放人，过些天我亲自走一走。感谢主教大人。哼。陈长生，你这个叛徒，勾结魔族的小人！停车！总算回来了。哼！天海牙儿，你应该很清楚，你家中那些长辈要你来国教学院门口叫骂是为什么？当然清楚，我现在就是个废物，废物当然要好好利用一番，博通情嘛。难道教宗大人好意思说是我天海家在打压国教学院的院长？你这样来闹有什么用？呃呃，哼，你难道没听见我在骂你吗？我倒要看看你能忍到何时。那你继续。看见了，站在他旁边的是巨星境高手。嗯，接下来怎么办？再等三天。再过三天，那个家伙就出来了。黑龙前辈的离魂还在如意里沉睡，不知何时才能醒来。我已快要看到通幽境的巅峰，可是距离遥远的神影境界，还需要多少时间呢？剑心通明，则唯有用万剑砥砺剑心。
，还有比天书碑更宝贵的事。如果初见姑娘没能离开周远，那么会不会现在还在周远里？如果周远没有毁灭，是不是意味着他有可能还活着？现在就在里面，我要进去看个明白。多吃点，下午去天树林路挺远的，别饿着了。帅了，更脏了。帮忙拿下。走吧，回去再说。哎，你不知道，在天书林里，伙食太糟糕了。我居然开始怀念起轩辕破做的饭菜。院长大人，陈长生，懦夫，混蛋，请绕道而行。陈长生，你个缩头乌龟，在里面躲着算什么东西？有本事就来打我呀！你在干嘛？回忆人生啊？什么人生？我很认真的回忆了一下人生。还真没听过这么贱的要求。我是对陈长生说的，和你无关。我不管，反正我要和你打。陈院长，帮我把袖子卷卷。我可不会跟你打，反正我是废人。你要不怕丢脸，就动手好了。脸是什么？你，难道你真想当着这么多人的面欺负我？你知不知道我小时候最喜欢做的一件事啊？什么事？我最喜欢拿根棍子追着掉到河里的废物，不停的打。快来人呐！温水塘家的独孙打人了。大家看清楚了，我可没出手。哎呦！哎呀！看清楚了，我真没出手，更没下手，我是用踹的。收起你的剑！原来你也觉得他不像个十五岁的少年。圣后娘娘，什么事、啊？据报，先前陈留王也去了教书处。你想说什么？我想不明白。就算陈长生是祭道人的学生。又如何值得国教如此重视？这会不会是什么障眼法？国教行事最好故弄玄虚，何须理会？启禀娘娘，有密报。臣告退。如何？没有任何新的线索，周通大人在西宁镇也没有发现，只是青天间那位发疯的胡大人，直到现在还坚持认为。昭明太子没有死，世间万民都是我的孩子。
昭明的生死，从来都不重要。禀报大人，寒山军传来最新消息。嗯，有个姓易的纪道人来过，但现已消失无踪。不过据查实，这个纪道人就是山贼。除了陈长生，他确实还有一个徒弟。嗯，确认了，千真万确。而且陈长生来京都这一年里，从来就没有提及过此人。张贼收养陈长生，这里面绝对有鬼。这两个到底谁才是昭明太子？你们要给我彻底查清楚。是。虽然你不在意皇位，但除了你之外的所有人都在意。就算是你师傅，想法也在那个皇位上。你有没有想过，我们将来有可能会变成自己现在最厌憎的那种？哼，那是个人自己的问题。你要明白，我们想成为什么样的人，那么。我们的世界就会变成什么样？我明白了，堂堂，谢谢你。我想要成为王婆那样的人，我要像他那样活着。不要做王婆，为什么？因为要成为王婆太苦太难，而且很容易悲壮。不管我们要怎样活，最好还是不要像他那样苦。你现在可是国教学院最年轻的院长，就该像年轻人那样活着，冲动就冲动，怎么样？不服来打呀！你看，有精力就是要用，有力气就要使，年轻就该轻狂，想那么多做什么？接下来，该是你们年轻人顶天立地的时候了。年少就该轻狂。我忽然觉得你和一个人有些像。嗯，谁？苏黎。爷爷说过，我确实像年轻时的他。哈<笑>主公，酒不适口。滚！真是看不出来啊，陈长生这小子挺狠呐、啊，让薛和胜了一只手，还有个林平原嘛，哈哈，团灭，这个人不简单呐、啊。主公不必担心，这厮无非仗势疏离罢了。不担心。天天在国教学院门口堵着骂街，陈长生看你一眼了吗？还害得我家雅儿众目睽睽之下又被侮辱，我真是养了一群废物。主公，要不是羽林军示众，我早就将那堂堂千刀万剐。哼，好在那两位提出朱院演武新规的盛唐大主教，始终会站在盛后娘娘这边。而牙儿，就是为了配合你挑战国教学院才去造势的。这次挑战，你务必一举将陈长生击败，不能给国教学院任何真正成长起来的机会。陈长生尚未回复应战，主门演武毕竟是同境挑战，我境界比他高，恐怕他会拒绝。蠢材！你挑战的是整个国教学院，而他就是院长。眼下除了他，国教学院还有别的人可以应战吗？主公，我明早就去找陈长生，无论如何都要逼他应战。啊
。唐三十六，你这是要去哪儿？嗯，我去吃个顺心意的早饭，喝完之后连小菜都不让吃。陈院长可管的真多。嗯，不就是豆浆油条吗？有啥好吃的？嗯嗯，呜咦，啊！看，唐老爷的孙子，上次就是他吹翻了天海崖儿。这下有好戏看了。按照朱院严武的规则，国教学院最迟今天就要回复，是否接受我宗嗣所挑战？起开。没有哪家学院能关着门办学，再拖下去，国教学院只会变成世人的笑柄。你究竟想要和我说什么？和你说不着，我要和陈长生说。你算什么？陈院长是你想见就能见的，单凭你直呼陈院长的名讳，就能治你的罪？我们都是修道者，我们将来的敌人都是魔族，国教学院不可能独善其身。他一口一个我们。我是我，你是你，别瞎掺和。哼，就是买个豆浆油条，咋用了这么长时间、啊？油炸的对身体不好。轩辕破，把糖糖拉回来，你去买点别的。嗯，嗯，我就要吃油条。你真当你是院长啊？什么都不管。哎哎哎哎哎哎呀！哎，看，小陈院长出来了，可算现身了。陈长生。我宗嗣所，我明日有空，请宗嗣所选择挑战场地。你是说，我代表国教学院接受您的挑战？最近教书处的事务都由毛主教安排妥当。以后要辛苦他了。另外，陈长生已经代表国教学院接受了挑战。嗯，四大房又忙起来了，大家纷纷下注，百花巷口的那座凉棚也大起来了。是吗？真热闹。啊！哎呦，没事吧？哎呀！明天是大朝试之后，陈长生在世人面前第一次展示实力和境界。他经历周原、魔域、血缘、南归，本想看看陈长生现在究竟到了哪一步，呃，可惜呀、啊。是在故意骗你，但你要相信我，相信教宗大人，相信你的老师。很多事情的真相与表面看起来并不一样，但最终的目的地从来没有变化过。就像我们对你的安排，将来你会觉得不满，甚至愤怒。但记住，要看最后的结果究竟是什么。我相信无论如何都不会对你有坏处。只要结果是好的，那么中间的过程与手段并不重要。这究竟是论心还是论行呢？我还能问眼前这位老人吗？主教大人，您一定会看到我战胜归来。您就在这里等着我的好消息吧。
工银卷给您拿来了。商院长真是个了不起的人。哦，有意思，我很好奇，将来刀葬里下一任教宗的生平会是怎样记载的？您看，明天一战到底谁会胜啊？嗯。你来看望主。教，他可好？是，主教休息了。教宗大人，其实有个问题困扰了我许久，您为什么会忽然改变对圣后娘娘和皇族的看法？改变了对这个世界的看法。世界在变，看法自然也在变化。我还是不懂。像我们这些老人，有时不介意使用一些手段。是因为我们清醒地知道自己的责任，责任，活得越久，责任越大。为此，我们可以承担污名，可以不计代价。当年我与你老师为敌，现在我与娘娘为敌，都是这个道理。而你，一直以来都在离宫的照拂下顺利成长着，是时候学会成熟起来了。接下来的挑战，可能不止一场。即使再艰难，国教学院也只能靠自己。我明白了。钱院长，美主教堂魂归心海了。这浩瀚星海，就是神魂的故乡吗？他是国教自理最老、地位最高的圣堂大主教，见过三任教宗、四代圣人，见过百草园的生与死，国教学院的血与火，见过无数岁月，知道无数秘密，而那些岁月与秘密，都将随着他而去了。先生，你不去吊唁吗？大英明天那一战，才是梅主教最想看到的事情。虽然这次南归，一路上见了太多血腥残酷的事情，但我还是坚持认为，活着不应该只是为了战斗。先生，我明白，明天您与周子恒的一战，别太有压力。成熟真是一件很困难的事情，因为很难把握其间的度。先生。是不是就像果子熟透了，就很容易腐烂？嗯，洛洛，去睡吧。明天应该有很多人去教书处吊唁，你也要代表国教学院过去。放心吧，先生。哎、一路走来，我只想要活着，但为了活着，战斗就不可避免。尤其是需要承担责任的时候，会见很强大，需要各种计算推演，那是战斗；燃剑的威力不消说，需要燃烧生命，那也是战斗。但我真正喜欢的还是笨剑，因为笨剑需要的是勇气。马上开始，现在还可以下注啊！魔教学院能否重振雄风？大家都来猜一猜啊！走过路过不要错过啊！一定能。买谁呀？拿不准啊我。
。国教学院现在只有两个在册的学生，根本没有胜算。陈长山如果想要获胜，除非越境杀，不容易啊。昨夜听千机阁的知客讲，小陈院长即使面对朱洛大人，也没有后退一步。周自恒也不过是巨星境，谁说一定会赢啊？拜托你，林林清，浔阳城的时候，陈长生身边有苏黎和王珀在，现在可是单对单。要认为陈长生能赢，就去压国教学院胜好了，到时候可别后悔。哎，一赔十一，这实在没办法压国教学院呀！哎哎哎哎，大家别走啊！现在没有苏黎，看你还怎么赢！好了。教学院院长陈长生应战。好近，师兄，到底谁会胜啊？陈长生。周子恒孤舟一箭天外来，气势果然磅礴，而陈长生的那一箭就是一字。如果庄师弟能够明白这一箭的道理，也不会。这一年这一箭，陈长生应该至少练了一万次。你对陈长生的评价很高啊。既然注定会是对手。所以评价更应该冷静客观。不管您怎么想，令郎幻宇终究是我的师弟，我总要替他做些事情。看来你和陈长生在主持大会必有一战了。魔族随时可能南侵，我会去永雪观。所以在离开京都之前，我还要去亲自见他一面。啊我倒要看你这一招能撑多久。接我这么多剑，还没有被震伤。
，能够将真元强行转回星光，形成星域，对于境界更低的对手，几乎坚不可摧。虽然你不能战胜我，但能逼我施展星域，也值得骄傲了。这怎么可能？夜空里的真实星域都在随着运动，而不时流出空间。更何况是人的星域，必有弱点。前辈，这一剑叫什么？慧剑，但这又不是剑，是一种计算推演的战斗方法。周子恒的星域，其形华美，其势不顾。弱点的具体位置，便在他的脚前。区区一剑夜雨身凡，怎么可能破掉周子恒的星域？他的真元不够刺穿这一剑，我只要能摆脱开来，便能完成最后的反击。好，捏十步。为什么？可能是那把剑有古怪。啊、这是什么剑？就叫它无垢。你到底用什么剑法破了我的星运？这是苏黎前辈传我的剑法。原来陈长生用的是苏黎的剑法，苏黎剑道第一。原来如此，不然你怎么可能越境胜我？不，据我所知，能在同幽境里胜你的，至少还有五人。那到底是哪五个人啊？陈院长。哎，嗯，不够，剑如其人，好强大的剑意。那人是谁？嗯，关白和庄焕宇情同手足。如果我没猜错，一年后主持大会，你们必有一战。哎，刚才你对周自恒说，至少有五个人在通幽境的时候就能战胜他，是哪五个人？秋山君、徐有荣、初见姑娘、苟寒石、南客，没有你。嗯，初见姑娘是谁啊？走，去接哲秀。参见娘娘。历届天机阁、青云榜、点睛榜、逍遥榜，都由您亲自审核，已属繁忙。此次又劳您进京。老朽上算星辰，下算江河，从无算错，唯此小能耳。那个人，你推算的如何？回禀娘娘，他确实是陈氏皇族后人，老夫看不出他的真实年龄。辛苦了，狼牙山的风景不错，以后有机会我去做客。臣告退。娘娘。天机老人这一眼，便值一座名山。从此大周不再是狼牙山的主人了。陈氏皇族，年龄不明的少年。请在此等候。同幽越境胜巨星，你此时意气风发，驾车直入我北冰马司正巷。从兵法上来说，很是不错，应该也是苏黎路上教你的吧？我，我好像闻到了血腥味儿。
除了排兵布阵，苏黎前辈还在路上教过我剑法。不与本官见礼便是无礼。以身份论，您不过是清吏寺衙门主官，区区二品，如何能与我家陈院长相提并论？若要见礼，当然应该是大人先。便是你父亲也不敢这般与我说话。所以爷爷说过，我父亲不如我。如此说来，倒真应该是我先见礼。不知陈院长今番前来有何贵干？沃夫哲秀是国教学院的学生，我来接他回去。我依朝廷要求将沃夫哲秀下狱，若要放人，陈院长需要圣后娘娘的旨意，或者大理寺与刑部的审结文书。我通读到藏，对大周律也倒背如流。我很确定，刑部和大理寺根本没有立案。目前没有哪条律法支持大人继续关押哲修，请大人放人。<笑>我们将来的教宗大人竟是如此的耐不住性子，这让人不得不为国教的未来担忧啊！陈院长可能忘了一件事：哲修的罪名是与魔族勾结，凭这条罪名，我想把他关多久，就可以关多久。那么，大人好像也忘了。被指控在周原里与魔族勾结的是三个人，哲秀、七间，还有我，所以，要么放了哲秀，要么把我也一起抓了。你这是在威胁本官？就是威胁你了，怎样？如果你不准备放人，我就抢。哈哈哈哈哈！这里是大周戒备最森严的地方。我们可以试试，大人，请留步。撤！撤！撤！撤！撤！撤！大人，国教骑兵来了。你调不动国教骑兵，此事与我无关。是他。哼，你知道如果向我出剑会是什么结果？我把命压上，看看在那些大人物的眼中，到底是我的命重要，还是你的命重要？人流王道，毛秋雨大人道。大人，大人，陈长生的命真的很好，堪称贵不可言。如果他今天真的死在这里，教宗陛下会饶得过您吗？娘娘又会怎么看您呢？鬼不可言，你们可承担得起此事的代价？院长救学生要付出什么代价？那就问问让我做院长的那个人吧。嗯、很多年前，我的姐姐被一个陈姓王爷家的儿子杀害，凶手一直逍遥法外。如果你们是我，会怎么办？哼！为了惩罚那位王爷的儿子，我准备了很长时间。然而，就在我准备冲进王府的时候，被一个人拦住了。那个人就是娘娘。娘娘对我说：“一个人成熟的标志，是他愿意为了某个理由谦恭的活下去。”你明白吗？明白。但做不到。我忍了很久，最后抓了那个人全家。娘娘说的确实是对的。<笑>我谦恭甚至卑微的活了那么些年，最终才能完成自己的目标。我想当年那个准备冲进王府的你，要比后来的那个你更好。你们带他走吧。哲秀，呃，大人，为何您会同意放人？为什么不放？我本想看看离宫会有什么反应，但教宗陛下这样的圣人实在难以算计。不过，我算是亲眼看到了陈长生是个什么样的人。我还以为您真的被他感动了。
。感动，本官从来就没有接近，谁能感动我？主教大人逝世之前一直在看这本书，《国教光阴卷》，他还说商院长是个很了不起的人。人之将死，其言必信。他说很好奇。将来道藏里下一任教宗的生平会是怎样记载的？下一任教宗生平最重要的是什么？一个人的生平最重要的是生卒年月。方才我不放人，便是要拖延时间，仔仔细细从里到外的看一眼陈长生。我在陈长生的身上看到一段光阴。哦，如何？大禹自有神威，陈长生站在其间却是不动如虎，他让我想到一个人，陈玄霸。可我听闻史书中，陈玄霸作为陈氏皇族千年里的最强者，向来以暴烈粗鲁闻名，与陈长生哪里有丝毫相似？我们伟大的太宗皇帝陛下。把能够修改的所有史书与道藏，全部都改了一遍。谁能够想到，真正的陈玄霸其实是一个很安静的人，而且他也姓陈。呃，难道他真的是？娘娘一直在查当年宫中的那件旧案，赵明太子。真的有可能还活着？商贼在西宁镇带走的那个徒弟，年龄倒是对得上，天残地哑，与传闻里的也更契合，就像是用来欺瞒天道的手段。真正的那位，可能早就已经被商贼用溪流点改了寿元。可是，为什么那些人要把陈长生送到京都来呢？难道他们以为可以一直瞒下去？只要昭明太子还活着，娘娘的逆天改命就还没真正的完全结束。必须把这个人的存在磨灭掉。数百年前，那颗星辰并不在现在的位置。昭明，你还是来了，你就是我的天道报应吗？来试试看吧。除了圣女峰指明的斋戒，其他你随便挑吧。这把铁剑挺趁手，这是山海剑。虽然剑锋被周毒夫的两段刀砍掉了一些，但也一定能排进百器榜里。你想说啥？你这熊孩子，抱着这宝贝在外面晃来荡去，迟早会被人敲黑棍。不如我替你保管，保证安全。哼，我不会给你，也不会让别人知道。我去藏起来。哎。
实好玩，藏一把剑还不够有意思，得在国教学院里多藏几把，不，几十把，甚至几百把剑。<笑>你真是唐三岁，不是说让我先挑剑吗？你想要哪把剑？你确认就要这把？是的。可是，这把剑的来历，将来可能会惹出一些议论。周通既然说我是魔族奸细，那我当然要用魔族的剑，我就要这把魔帅奇剑。又打算睡我的床吧？不行吗？难道我在天书林和周元的时候，你都一直在睡我的床？那又如何？那，你以后记得洗完澡再来。你想死吗？听说你这里有一把月女剑，小时候娘娘刚好教过我这套剑法，能不能？为什么要给你？哼<笑>，不想送。难道不行吗？这是挑战书，你确定可以吗？没问题，交给我。能有什么办法呢？院长，今天我学什么功法？我还有这本书，从今天开始，你学习天雷翼。给哦。那位离宫赴约的教习水准如何？通幽巅峰，年龄很大，有些压箱底的搏命手段。和对方约的是什么时候？已经打完了。你只是通幽上境，打得过吗？什么意思啊？陈长生的月境挑战巨星，我连个糟老头子都搞不定啊！嗯，哎，我好无损。看来是真的没有受伤。那最后是什么情况？我砍断了他一只手，中了邪，总要让对方付出些代价，不然挑战性每天都有怎么办？这样一直打下去，如果你出了闪失，他们就敢断你的手。擦擦，但别擦鞋。嗯。我要陈长生一直打，不停的接受挑战，直到他脏了自己的双手。<笑>否则，就等着栽在我手里吧。怎么没人出来啊？我叫怕了吧？哼！呀！别打！下一个。啊啊啊啊啊、还有谁？哼，岂有此理！能代表国教学院出战十二场，连胜不败，真是了不起！师傅，老板，点击榜第二十七位。完了，堂堂绝对不是他的对手。
田海家一年给你三千两白银，我给你银票三万两。哦，这个世界上还有很多比钱更重要的东西，嗯、你懂的。难道国教学院想要认输？国教学院又不止我一个人。当初你说你能够解决，就是用钱来解决。你行你上啊。陈院长接受挑战，我穆某人倍感荣幸。请。嗯。哎。哎。哎百器榜真的要换榜了，而且陈长生依然没有伤人性命。<笑>这儿的菜味道真不错。哎，快看，那三人就是国教学院三杰。什么呀？小陈院长和唐公子还差不多。那个雄狮的家伙怎么能算？哎，你别小看这个轩辕婆。哎，他用星光法赢了好多场呢。我实在不喜欢。最近这些天的生活，哼，你不让我下重手，那些挑战的人自然一个接着一个来。可是，如果就这样一直战斗下去，反倒更像是在帮助我们成长。来，来，来，徐大人。过些天，蓉儿要回京，找时间来府里吃饭。您知道，最近国教学院事情比较多。既然事情多，还有闲情逸致来城湖楼吃饭？前些天陈长生和周自恒那一战，我挣了不少银子，把这酒楼买下了。今天我们是来收楼的，明天城湖楼就得歇业，重新装修。您早点回府吧。原本我就是想看到陈长生不停接受挑战，直到他脏了自己的双手，那他就没有资格成为下一任教宗。谁能想到事与愿违？现在看来，得让你们吃些苦头了。刚刚那位是谁？天海成武。天海家现任家主，圣后娘娘的亲侄子。如果将来娘娘不想把皇位还给陈氏皇族，他就最有可能成为大周的下一任皇帝。陈院长，请您过目。啊、哦，全都是挑战书，足有四十多份。前脚刚顶撞了他，后脚挑战书就到。你不让他吃龙虾。
，他就要我们吃苦头。先生，先生，哎，快哦！先生，呃，出什么事了？哎，哎，哎，殿下，哎，呃，殿下，城湖楼从明天开始就要歇业了，我们把他家存着的蓝龙虾都吃掉吧。嗯，到底怎么了？挑战书，先生。为什么国教学院发生了这么多事？您都不对我说呢？你是妖族公主殿下，将来要率领八百里红河，无数妖族子民。我不能让你站队。可是，我也是国教学院的学生啊。嗯。对了，国教学院的学生每个人都有一把剑持的剑。嗯，哲秀他们都挑了一把，你也挑一把。另外。我还想给你准备一个小礼物，如果最后我能弄到手的话。啊，秀灵族那边还没消息。可以确定的是，那位姑娘没能出周原。可她明明飞走了。过两天，我再去东域神将府退婚。这么急？我答应过她，退婚。既然确定她不在了，那我更要做到，不然。我怕他以为我是在骗他。真的只有离开的人才会被记住吧，先生，以后你也一定要记着洛洛呀。还要继续观察几天。唐唐，你到底为什么要惹天海成武？你在谋划什么？我的应对方法叫水淹七军。先前听说。国教骑兵又抓了两批想闯进国教学院看风景的外地游客，这件事给了我启发。既然有人想进来看，哼，我们不如直接招生。而且这只是开端，不要忘记，以后你是要做教宗的。教宗，不好当吧？不管好不好当，国教学院就是你的根基。此后数十年里，这座学院里走出去的教习与学生。都会被视作是你的人。那你呢？你想做什么？为什么最近变得这么认真？为什么要帮我？我不是在帮你，我就是想放肆痛快的玩一把。等将来人们提到我时，除了唐家家主的身份，还会提起数百年前，是我和你在京都让国教学院重新站了起来。<笑>那我就觉得很痛快了。我会努力的。成交。所有的年轻人都喜欢说奋斗，但不是所有的年轻人都明白这个道理。因为某些原因，本来我就会努力成为世间最强大的那个。那么，这是顺便的事情。顺便这个词用得很好，我很欣赏，显得淡然，特别不在意。今天国教学院暂时停止接受挑战申请。另外，国教学院今天正式开始招收新生。啊！真的吗大朝圣域科考试迫在眉睫，年轻人，你们不想突飞猛进，在青藤宴上展露光彩吗？别的学院我们也可以报考啊。哼，你拿那些学院跟我国教学院比？好，大家请看，哦、这位壮如山的小朋友，他叫轩辕破，本来要马没马，结果他进了国教学院，伤没好，大朝试都没参加。天机阁便把他排进了青云榜，所以国教学院就是个点石成金的地方
白帝洛恒公主殿下将是你们的同窗，教宗陛下指定继承人陈院长将对大家进行热情的指导。而最重要的是，如果你们考进古教学院，还将拥有一位非常了不起的同窗。哦，谁呀、啊？我，唐三十六。三十六，来自汶水唐家，是朱军求学路上最坚定的支持者。我们不收学费，还给津贴，当然只限今年这期，以后没门。这岂不是在买学生？哎，不是买，是收买。凡洗髓成功，入院后包食宿，月银五两。若是做照出镜，月银五十两，每破一镜，月银翻倍。哦，至于伙食，城湖楼，现在就是我们国教学院的食堂。可国教学院现在连教席都没有。这位是教书处的新教室，那边的茶楼，英华殿大主教毛秋雨正在喝茶。我们国教学院有国教骑兵保卫，有离宫教师维持秩序，教学有何难？我要报名！我,我要报名！我要报名！陈院长，我愿意交学费，也不要津贴，只要你们肯收我。我也是。好好好，大家填一下报名表吧。说的比唱的还好听。不就是没办法应付青藤珠院的挑战，所以临时招些学生给你们做替死鬼吗？别添心。不错，我别添心算尽人心，你们这些小手段瞒不过我。把世界想象的太阴暗，只能说明你自己太过阴暗。难道国教学院不会让这些学生出战？这是真的吗？国教学院的学生当然要替国教学院出战。啊！<笑>你们可都听到了。但我以教宗大人的人格发誓，他们绝不会因为朱院的挑战而受到任何影响。刀剑无眼，你凭什么保证？我坦荡君子，不做暗示。哼，假装清高，被我揭穿了险恶用心，很愤怒吧？哲秀当初也不过是我的手下败将，你和陈长生准备什么时候败给我？不愧是算尽人心的别天心，你能不能算到我接下来会做什么？你个混蛋，你敢骂我？他的话，也是我的态度。哼，你说那四个字之前，难道没有打听过我父母是谁吗？八方风雨就很嚣张吗？麻烦你睁大眼睛，这里是国教，别拿你父母来说事。嗯。这个别天心过了这么多年，脾气一点都没变，快把他带走吧。好，陈长生，你给我等着！骂脏话不好，你得控制一下。哼，很爽的好不好？学生们听着了不好，已经有一天时间，已经有六百余人报名了，而且有很多转院生。给学生新修建的院了，就叫别院了。藏书楼里有阵法，这些书也不易搬动，就对所有的学生开放吧。你看，连他都来了。别的转院生倒罢了，苏沐雨要真来了，离宫赴约的损失可就大了。你说，这一百多场挑战，我们能应付吗？当然不能。不然我们招这么多新生做什么？最好还是别打，我担心会有损伤。没有经历过战斗，他们怎么能够快速成长？再说了，主要还是看你怎么因材施教。那我们先挑选一下，然后选择相对应的出战学生，做单独指点。那么，我现在要做的就是提前推演，将这一百多场对战变成一场战斗，战斗的剑。便是国教学院里的所有新生。诸位，今天国教学院招新结束，重新大开院门，接受诸门演武挑战。二十年了，我没想到还能看见这一天。年轻的小娃娃们，输了可别哭鼻子。
所幸之处列。同窗当中，你的境界实力最强，让那些外人看看咱们国教学院真正的实力。是。让一位新生来打越境战，未免残酷了些。明天你开始先用这招，中山风雨剑第一式，起苍黄。的位置一模一样，这是第二件。我输了。但我出了四剑，记住，只要你能够在这个强大对手面前使出了四级剑招，便是成功。别傻乐了，快回来吧。哦、啊，哦，告辞。这是陈院长的剑法。是的，实在好剑。哼，到我了，哪个胆大的，来吧。师兄，情况好像有些不对劲儿。昨夜陈院长教了你一招，你就算怕了，可也没办法临时换人。啊、嗯！我是别家的人，我家公子别天心说过，刀剑无眼，今天便是把你灭了又怎样？哼、嗯！哼、嗯！我当然知道你是别家的仆人，野心庆。啊！你们都给我听着。如果有人真想把事情弄大，我堂堂的问水剑，绝不认人。这场我来吧。这是啊，可以啊，苏墨鱼，居然同忧中进了。多谢夸奖，只是一般。苏墨鱼什么时候成国教学院的学生了？这一场应该我来打。哼，好啊，他的功法是莆田星河流，是诡异阴狠的路子，你就用陈长生你的应对方案来打。打到他家少爷都认不出来。来了，嗯，好久不见。现在可以说了，你为什么要来国教学院？我是来躲麻烦的。如果我回离宫复院，接下来肯定是安排我代表离宫复院来挑战你们。我只喜欢读书修行，不喜欢做这些事情。而且刚才就对你说过，这一场应该由我来打，因为别天心是我表哥。那别样红是我舅舅，吴琼碧是我舅妈，舅妈很护短。如果别天心真和你们打起来了，他一定会来京都。哎,哎，不必了，不必了。你赶紧给你舅舅写信说，说这边一切都好,一切都好、啊。放心吧，不然舅舅怎么会让我从天书林里出来进国教学院呢？八方风雨，恩爱夫妻，原来。也各有心思。来，我带你参观一下学院，再看看以后的住处。有劳堂兄了。这边普通学生不能过来。刚才那堵矮墙你也看着了。不过，你当然不是普通学生。都是学生，想特权不妥。陈长生是院长，我是院监，轩辕破是主管。哲修的位置已经安排好了，但叫什么名字还没确定。洛洛殿下是终身名誉副院长，你要什么职位，随便提。可我还是觉得大家都是年轻人，为何非要用一堵墙隔开呢？因为陈长生说他喜欢清静。我看他这个人是有太多秘密，怕被人发现。以后别开这种玩笑了。
怎么像个小姑娘似的调皮？前辈，初次作照，我死里逃生，一定与您有关吧？你确定想要知道答案吗？我想知道答案。原来如此，我该怎么谢你呢？你得了我的龙族出血，居然还问如何感谢我？想要我做什么？谢谢吧，你有现在的境界。不可能！您刚才到底说了些什么？您要我做什么？什么时候你懂了那句话，便自然会有答案。那滴茶水，竟让人感觉清爽无比。哎呀，忘了采药了。哎，哪个兔崽子把我的生机灵草都采光了？哲秀伤势尽复，啊，甚至自行冲开了妖族身躯里特有的十七个气窍，这是何等的勇气！但他做到了。啊！痛苦可以激发生命力，只要你能够清醒的承受那种痛苦。哲秀说的对，我不该因为痛苦就放弃尝试。初见姑娘没能离开周元，也许她现在还在里面。周元没有毁灭，那么她便有可能还活着在这，也重新建立了规则。
这些线条是星辰运动的轨迹。当初我用解天书碑的方法施展慧剑，现在应该也能用慧剑破解天书碑。原来，那座黑色石碑，就是周远的钥匙这些是药材，能给你们疗伤。希望周远能继续存在下去。这是上次遗落在周远里的东西。我和你，真的阴阳两隔了吗？我会完成对你的承诺先生，吃饭了。谁帮我写封信给东域神将府？今晚我就去拜访。徐有荣还没回京都，你急什么？肚子饿了，嗯、我先去吃饭。嗯，你有没有觉得他今天笑的有些怪，很难看？嗯，笑的跟哭似的。徐大人，您应该已经知道我老师的身份，此事恐将连累您家千金。当初国教学院谋逆案发的时候，你都还没出生，我大周律向来没有株连一说。可是您毕竟是圣后娘娘最信任的神将之一，所有人都认为我粗鄙不堪，能够生下现在这么一个女儿，不知道是积了多少辈子的福。私下里不知有多少人在嘲笑我。而这门婚事，更是给我带来了无穷的羞辱。在世人眼中，最开始是我们徐府瞧不上你这个穷酸少年，想要悔婚，甚至对你诸多打压羞辱。而后来，当知道你与教宗陛下的关系之后，则厚着脸皮缠着你，非要与你结亲，真是很不要脸。不过好在没有人认为我家蓉儿配不上你，不然只怕连她都会被人笑话。既然您知道这件事很难看。上次我来退婚的时候，何不直接收回婚书？我不在乎这些羞辱与嘲笑，我都能忍，因为我是位父亲，为自己女儿考虑，又有什么错呢？他可不像是个为女儿着想的人，但对您来说，代价太大了。不错，将来如果教宗大人败了，圣后娘娘不会放过我。但就算我死了，娘娘她对蓉儿依然会宠爱有加。而如果教宗大人胜了，因为你的关系
，想来他老人家也不会对蓉儿有任何不好的看法。南北河流大势已成，骊山或许还能保住风芒，可南溪斋还能有什么作为？如果蓉儿不与你结亲，将来最好的结局也不过是枯守圣女峰。可是，如果这门婚事能成功呢？教宗与圣女，这才是真正的南北河流。无论南北，所有人都愿意看到这样的画面。不管到时候我是否还活着，但我徐家必将青史留名。当初你们也是这么说秋山君的。教宗大人是你的师叔，只凭这一点，秋山君便永远也及不上你。哼，年轻人与老男人果然不是一路人，是我不如他。上次我就说过，如果你真的坚持要退婚，就当着蓉儿的面把婚书给她。婚书先放在贵府，如果徐小姐回京后有想法，请去信国教学院，告辞。徐世纪坚持这门婚事是为了自己的女儿着想，但口口声声说的。都是青史留名、光耀门楣，女儿在他眼里和一座牌坊又有什么区别？徐姑娘还真是有些可怜。我要尽快把这件事情解决。见过师叔，说来奇怪，前些天最难的时候，你没有向离宫求援，怎么今夜倒忽然来了？方才我去了东域神将府，想退婚，但那边一直在拖，界灵还需祭灵人，太宰老大人早已仙逝，我师父带着师兄云鹤般杳无踪迹，那么便只能来找您了。你知道这门婚事意味着什么吗？这份婚约背后是师父和天后的矛盾，但这不是我能议论的。这门婚事，除了当年太宰对师傅的感激之外，一定还另有隐情，但这都和我没有关系。将来你不会后悔。嗯、不会。好、啊。还有一事，我不想卷入我师傅和圣后娘娘的这场纠纷，所以，能不能不打？你和新晋圣女这一战，青药十三司那边已经开始准备挑战输了。既然今天已经获得您的首肯，和他解除婚约后，更没有任何理由打这一场。我们这一门修的就是顺心意，只要你自己愿意，当然可以。即便对方想要，你也可以避开。只是你要能够做到确认，选择确实是在顺自己的心意而行。是。师傅，快来看！啊，白帝圣人给我们送来了好东西。见过陈院长，感激陈院长殚精竭虑，为吴族洛洛殿下解决经脉问题。我代表八百里红河两岸的子民，向你表达最诚挚的谢意。啊，不敢当，尽绵薄之力罢了。陈院长。白帝二圣人即将迎回洛洛殿下，不日便要启程吗？是，由我护送洛洛殿下回白帝城。啊，这些是献给贵院的礼物，实在不成敬意。招生之后。国教学院确实里里外外都大变样了，每个人都有了各自的目标。真的？嗯，听我慢慢跟你说。嗯。喂，好
送你个东西。我不确定这黑石珠对你以后的修行有没有好处，但总之这是个好东西，一定不要弄丢了。平时没事的时候多拿在手里感悟一下，最好不要让人看见。先生送的礼物我一定不会弄丢的，母后一定没想到，教宗和圣后没能解决我的经脉问题，却是让先生解决了。往后我就能以女儿之身学习白帝的霸道功法了。以后你也不必再嫁给一个不想嫁的人了，先生，你真了不起、啊！别这么说，我只是从小就喜欢思考经脉方面的问题。乐乐殿下，陈院长，时候实在有些晚了。先生，明天我就要走了。治好了病，你自然要回白帝城，成为真正的红河郡主。那里有亿万子民等待着你。我也该走了。先生，我送你。先生，有件事，我一直在骗你。啊？其实我不是十二岁，我和先生您同岁。你，你怎么能骗人呢？先生。自己笨，看不出来，还要怪我喽！<笑>先生，再见啦你在做什么？和你说过，我准备把你的那些剑都藏起来，以后让人来找。最近你隔几天就找我要一把剑，就没剑还回来，难道都被你藏起来了？不然呢？难道我还能把你的那些破剑卖了买酒喝？胡闹！那可是我的剑，你赶紧还回来。总共也就找你要了一百多把剑，至于这么紧张？总共多少？总共也就一百多把。我不知道你是要把这些剑藏起来，还以为你要借剑易学剑法，所以专门挑了好的那些剑给你。可你……啊！哎呀，哎呀，哎！那又如何？瞧你那小气样，不就几把破剑？这两年我给了你多少银子？这不是银子的事情。如果让我知道你这么糟蹋东西，怎么会给你啊？哼，我不管。哎，那，哼，藏剑很累的，再重新找出来很麻烦。再说了，茅厕里面真的很臭哎。啊，居然把我的剑藏在茅厕里了？哎，你就当没听到，反正我懒得去找。那我自己去。你赶紧告诉我，那些剑还藏在哪里了？哼，既然是藏，当然不能告诉你地方，得自己找，能找到就算你厉害喽。请不要用“落”这个字。嗯，落下个大萝卜。以后别再说这事了。哼，蠢成你这样，还不如一根萝卜。我是不是做错了什么？反正我的建议是，你哪怕将来当了教宗，也不要去白帝城。为什么？我担心白帝会生吞了你。其实吧，你虽然傻了些，但正所谓傻人有傻福，不然你要真娶了洛洛
，那就等于娶了只母老虎，将来的日子可怎么过？我辛苦栽培你多年，新任圣女的第一战，绝不能输给陈长生啊！师侄，青都就要到了。啊，清波失言，还请斋主恕罪。师叔不用多礼。拜见圣女！拜见圣女！拜见圣女！拜见圣女！愿圣光与你们同在。不是徐府的那只白鹤吗？啊，徐府的白鹤，徐府的白鹤。他回来了。匆匆赶来是有何指教？陈院长他在吗？他，他，我们已经好几天没看见他了，不知道躲。啊，这几日指导学生陈院长辛苦了些，正在藏书楼休息呢。哦，想必你们已经听说了，南方圣女退位，新晋圣女已经回到了京都。哦，徐有荣已经回来了，怪不得。我抓住了，这几天一直见不到你人，在躲什么呢？下午毛教师来过了，他让我转达你。我，我知道了，他已经回来了。那天去巡抚之后，我总觉得有些抱歉，但希望徐姑娘最终可以理解。去过中原，遇到你之后，我才明白感情是怎么一回事。这不是一纸婚书所能强求，但是我还是失去了你。为了徐姑娘能够比我幸福。我会当面跟他解释清楚所有事情。那么，婚约被教宗解除这件事情是真的了？外面都传疯了。我现在不能回答你。啊？对我都不能说？哼！你就憋着吧，我不管了。哎，你也不懂我心思。待徐有荣回京后，我会让他了解整件事。由他先向世人宣布解除婚约，再由我来接受这一切。百花巷里新开了好多酒楼啊！哎，听说我们的学生近来常爬墙出去喝酒，门禁严也挡不住啊！年轻人吗？
，总要做些年轻人喜欢做的事情。比如吃饭喝酒、引吭高歌、畅谈人生什么的。鲤鱼已退，栖下真伪，与我柔情是谁？情感如故，也许便是这般的感觉吧。真好。如果离开了周原，我们还能见到吗？如果能离开的话，其实现在也蛮好。其实，也许这是我一生里最不孤单的时候了。周玉人当年进京，真是险些遇害。那时我还年少，和学士府的表小姐一道站在城湖楼上偷看，那热闹。想要坐稳南溪斋斋主的位置，成为整个天南都认可的圣女，便得脸皮厚，也得把身子骨弄得强些。脸皮厚不是什么好事，看你这小脸都红了。想要把身子骨弄得强些，就应该开始吃饭了。现在的孩子们都不怎么爱听我们这些老家伙说话了。娘娘才不老呢，娘娘永远不老。几年没见，你这小嘴啊，还是这么甜。好，吃饭就不要说话了。你对陈长生退婚的事情究竟怎么想的？他竟然对我提出退婚，不高兴了。陈长生这家伙惨了，不过他倒是没有欺骗初见姑娘师傅外出云游之后，需要安抚弟子们的心绪，压力陡然而来，有时真不知该怎么应对。你师傅在时，也不过是座神像罢了。以你的悟性，此事何难？我倒知道你真正的压力是什么。情之一字，最是害人，能避还是避开吧。娘娘难道看出来了些什么？只是那天是不会有任何人知道，陈长生也不知道我的真实身份。怎么办呢？如果一定要和他打一场，怎么打？实在不行，那就输给他。他离开之前有什么要对我说的？师傅，师傅说，希望娘娘不要太操心国事，多过些自己的日子。真是愚蠢！这世界上生存和获得最高的权利，对女人来说何其艰难！你师傅的天赋智慧更是万中无一。我以为他会和别的蠢女人不同，结果这么聪明一个女人也过不了情关。凭什么女人就只能过那种日子？苏师叔说：“娘娘，您一定会这么说，果然无差。”哦，那小小苏是怎么说的？苏师叔要我对娘娘您说：“孤家寡人不好做，何必强撑着？”<笑>娘娘，您也不要怪师傅了，能说服苏师叔与他一道去云游，不再阻挠南北河流事宜，便是他的考虑。您总说“情之一字不好”，但现在看。这一情字倒是南北河流的前提了。你师傅最美好的岁月都枯守在圣女峰上，他却在外面吃喝玩乐，最后玩腻了就回头再去找他，然后一起看黄昏日落，说那有多美。哼，就算治国如一齐，我也不会与敌人这般对子，因为不划算。他就这么走了，把你的丫头留下了。
腿也不担心，最终还不是要我来操这份心？真是和男人在一起就变笨，碰上我就比谁都聪明。反正我也是娘娘教大的，娘娘再多教几年也好。不是教，是交流。你已是南方剩女，要替男人多考虑，这才是你的立身之本。哪怕将来需要反对我，明白。男人看不得女人高高在上，所以你师父之前的几代圣女，基本上都很少离开南溪斋。表面上是在研读天书碑，忘了红尘意，实际上他们也清楚，适当保证自己的存在感就好。但我并不想成为这样一尊神像，那该怎么做？男人不喜欢我们高高在上，我们就要高高在上。这便是娘娘的意志。是对今后我圣女生涯的提醒，也是对接下来这场战斗的要求。我不能输。小姐,小姐，恭喜圣女。蓉儿，穿这么少，冻着了怎么办？哎，吴家凤凰儿又岂会被人间的凡风俗雪冻着？数年不见，蓉儿真是长大了，居然真成了圣女。还是家里的床睡着舒服呀，小姐，这太不雅了。嗯，怎么了？谁敢欺负我们双儿？双儿的处境何足挂齿，可是小姐您怎么能被人欺负呢？傻妮子，谁敢欺负我？在周园里，我都把男客给打的。小姐，你知道我说的是谁？有件事我要问你，什么事？当初你说他和洛洛殿下在国教学院里，你是亲眼看到的。小姐，你好不容易回家一次，替那个无耻之徒做事。据说国教学院的旧门已经换成新的了。小姐，外面冷。快点，快点！啊，这是什么鸟？一只山鸡。啊，圣女峰果然不是普通地方，连山鸡居然都长得这么凶恶。那它吃什么呢？它喜欢吃肉，家里如果有蓝龙虾，弄点给它尝尝。快点，快点！家里没有。整座京都现在都吃不到蓝龙虾，国教学院把城湖楼买了下来，只有那里才吃得到。哎，小姐，家里有烧好的小牛肉，我去取些来。原来这整整半天时间，你都在国教学院玩呢。那你告诉我，他在京都是怎么过的？出去啊！是的，您去见莫大姑娘吗？嗯。国教学院与这藏污纳垢之处，竟只有一街之隔，都是做院长的人了，也不管管。是他在周园里常提到的藏书楼吧，是他每日修炼的地方，而且还在那座楼里找到了自己的命心。
境界与我相似，但即便完全恢复到巅峰实力，我依然不是他的对手。到底是谁？等你伤好再来请教。原来是他。只有淡淡的皂树叶味道。这家伙，该不会是洁癖吧？怎么都是志怪小说？他自幼通读道藏，现在倒不思进取了。保存的不算好，但总算还是留着。原来还是个念旧的人呢。这是谁的长发？这扇没有关闭的窗户，难道是给谁留的？陈长生，你别怪姐姐没和你说，你那位未婚妻对你怨气极重。你可得小心些，他那小脾气发起来，你可千万不能跟他说我经常来你这儿睡觉的事，不然，能不能当作没看见过我？我已经看见你了，你先不要急着问，让我自己先解释一下当前的状况。你慢慢讲，首先你要冷静的听我解释，小脾气那句算是我背后说你坏话。但睡觉这个事情，你可一定不要理解错了。继续，睡觉只是睡觉，不是你想的那种睡觉。嗯、哦，那是哪种睡觉呢？反正你千万不要误会。他怎么好像还刚刚洗过澡？请你告诉我，怎样才能不误会？这个故事很长，我想你也没有兴趣听。你呢？回京第一天不待在家里，来这里做什么？圣女洞烦心了。当时你在信里面说他与小黑龙的事情，是真的还是假的？千真万确，他那时候和他就是抱在一起，但，但就像你现在看到的，眼见也未必为实。你问这个做什么？不会真是对他有意思吧？难怪回京第一天就来看他。我与他有婚约在身，回京后来看看他是很自然的事。当初你在信里可不是这么说的，为了破坏掉你们的婚约。我付出了不少代价，陈长生现在可不是一般人，我得罪的是国教学院的院长，未来的教宗。如果你现在告诉我你真准备和他在一起，我可和你没完。代价确实不小，但他应该不会觉得这是冒犯或得罪吧？别人不知道，你还不清楚吗？教宗已经解除了你们之间的婚约，就算我和他如何，你能怎么样？不用你管。那你到底怎么想的？还是不用你管，你就憋死自己吧。他去哪儿了？我怎么知道？你不要生气了，他好像在那边。公子，我给你倒酒。好酒，好酒。啊，先生，对不起啊。姑娘不用了，不用擦了。我就说了，我不来。秀人回来就回来了，怕什么？他难不成还跑到这里来监督你啊？我怕什么？这场比武该打就打。我不是怕打，在周原里，在雪地里，为了保护我要保护的人，我可以不顾性命去战斗。但和徐有荣这一战。其实不是为了保护这个世界、啊。哼，说什么大道理？来来来，喝一杯。就是啊，还真是放浪形骸。嗯，好喝。<笑>你愁什么？男女本就平等，不要抱着女人不能打这种世俗臣服的观点。是是我准备书，你觉得行不行？啊！啊当然不行
，你丢得起人，国教学院可丢不起这人。教宗陛下以后在娘娘面前怎么说话，这不是你自己一个人的事情，而是整个国教的事情。而且，你就不想振振福冈？哎，你看这些小姑娘，听见你要认输，都吃惊成啥样了？此言不妥。无论教宗陛下是否已经解除他们二人的婚约，既然陈长生确定不想继续这门婚事，那么就不能用“镇福冈”三字。事实圣女清誉，不妥不妥。嗯，说说玩笑话罢了。我真可怜呐、啊！现在国教学院就你们两个书呆子和哲秀这个冷血杀手，再加上轩辕破那个笨蛋，哼，我连个聊天的对象都没有。啊，呃，哼。我说过我不喝酒，天寒地冻，还是早些回吧。我这是在替他减轻压力，好吧？你看，从徐有荣回来后，他的脸色有好过吗？哎<笑>、啊，姑娘你……啊<笑>，奴家似乎有些不胜酒力。姑娘，别这样。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！姑娘，想笑就笑，憋什么？你没事吧？怎么笑得像个大妈似的？你看他跟个傻子一样，你不会是真的喜欢那个家伙吧？今天终于有心情起来走两步啦。他来过，谁？徐有荣。啊，他可能看到我们刚才喝酒的场景了。糟糕、啊，我就说我不去，你非要拉着我去。你又不准备娶她，她也不见得想嫁给你。你怕她什么？不错，就算看到那又如何？切，装什么男子汉大丈夫？有本事坦然喝酒啊！哎呀。我有洁癖，心理上过不了那一关。我们当然知道，你这洁癖是嫌所有人脏。那个圣女来国教学院做什么？是啊，她是不是很生气？所以偷偷过来，准备冷不防给你一剑，那可就触犯我朝律法喽。嘿嘿，她毕竟是圣女，你应该对她尊重些。除了打架比我厉害，我看不出有任何需要尊重她的理由。我一向很尊重徐有荣，所以你们也应该尊重他。哎呀，徐有荣刚刚回京，便来挑战国教学院，竟连一天时间都不耽搁。七日之后，奈何桥上。对了。刚刚那个小姑娘有些古怪，挺干净一小姑娘，有什么古怪？嗯，从始至终，那个小姑娘没有看过我一眼，只是盯着你在看。她叫叶小莲，去年在离宫神道上，你当着那么多人的面把她骂哭了，当然对你没什么好印象了。那又如何？越是如此，她对我的印象便越是深刻。所谓因恨生爱。嗯、<笑>再说了，当时我为什么骂她？还不是想为你出气，结果他刚才不看我，就看着你，春心大动的模样，怎么会没古怪？不说这些，你帮我出出主意，接下来怎么办？昨天夜里不是已经商量好了？打就是啊！哎，你不会是真的想认输吧？七日后在奈何桥上，可千万不要因为看着徐有荣长得漂亮就下不了手。对你这个不解风情的人来说，这应该不会太难。为什么所有人都确定我见了他就会改变心意？我没见过徐有荣，但我见过很多见过徐有荣便误了终身的人，无论男人还是女人，只要美丽到了极致，便很可怕。当年的周玉仁、盛后娘娘，还有现在的徐有荣，都是如此。什么意思？就像一幅画，一枝梅瓶，一湖秋水，一道远山，想着会破坏这些，你自己都会觉得那是罪过。大家勤快点儿，这一场奈何桥之战
各位大人应该都会来观战。圣后娘娘和教宗陛下会出席吗？很有可能，到时候这街道两侧，朝廷和离宫都会有相应的布置。这两天四大房也已经开盘，看一家家门槛都要被踏破了。好好听清楚，这是场会被记入史册的战斗，是有史以来最年轻的两位通幽上剑的对决。哎哎哎，小二，给我买薛小姐赢，毕竟是新晋圣女，连圣后都看好她。切，不要忘了前不久浔阳城里的雨中之战，小陈院长连八方风雨都不怕。哎，各位老少爷们儿，都来买，都来瞧了，超越当年周都府与太宗陛下的洛阳之战。南方圣女和国教学院院长奈何桥生死对决喽！哎，你已经跟很多巨星进交过手，在浔阳城里还对上过画假嚣张这样的强者，紧张什么呢？徐有荣虽然才通幽上进，但要在真凤的天赋血脉爆发之前获得胜利，并不容易。我必须准备最强大的手段。喏、no, ，我托关系帮你拿到了大陆所有与徐有荣有关的卷宗资料，你看看，有哪些信息是用得上的吧？谢谢，别谢我，毕竟买了你赢，别让我输。嗯，我要找到足够多的信息，才能计算推演出该如何出手。如何得到我要的那个结果？嗯、徐有如，嗯，这个名字不错。大小姐好，我叫双儿，给你请安。双儿快来，给你看个东西。喏<笑>、嗯。哎，小姐小心。哎呀，徐小姐才四岁，怎么胆子已经这么大了？嗯，快快快快快快救大小姐呀、啊！哎，哎呀，好好的，为啥往水里跳啊？水里有个月亮。哎，为何要跳井啊？有条龙，不过他真的了不起，因为北星桥那口飞井的下面真的有条龙，而且那时候的他才五岁不到。哎呀，这谁家是哪家的孩子？真是吓死人了！孩子，小心啊！哎呦，我的小祖宗啊，快下来吧，求你了，你你快过去那边接好。这孩子就是个胆大的假小子，真不知道以后会变成什么模样。呵，真好玩，你们也看呢。太阳里有只鸟。原来他小时候是那样的一个人，可是跟他通信的时候，却完全感觉不到这一点。从今往后，这就是你徐有荣的命星。千秋万代，光彩无人能及。叫，叫！吁！凤凰儿举手投足，真的与凡人不同。小小年纪便与娘娘一样身怀天赋血脉，天赋无可限量啊！京都对她狂热的喜爱和崇拜。竟然从那时候就开始了。这几年，蓉儿已经结束了清药师三思的学业，往后将由你来教管。是，我会将蓉儿带回南溪斋，精心教养。到南溪斋时，他的境界还只是坐照境，但已经开始解读天书碑。从他的笔记看，靠着天赋血脉。他真的读懂了天书碑，如此说来。
他跟秋山君更像，在修道的过程里，没有遇到任何的障碍，只要想学什么，便都能学会。无论真元数量、审时强度、道术功法，都要远远超过他的同龄人。他是真正的凤凰。你这家伙已经两天没出门了。轩辕破给你做了一碗牛肉面，快吃吧。轩师傅，牛肉面来喽、啊。嗯，怎么了？这些资料有帮助吗？我了解的越多，对于几日后那一战越没有任何信心了。我费了那么大周折弄来的秘辛，你怎么反而越看越泄气啊？没劲。我了解了徐有荣的人生，我才明白什么叫做真正的天才。我早就跟你说过，徐有荣就是这样让人无话可说，而且这一战终究是要进行的，别多想了。哎，就算再如何不想打，也要打过再说。先吃点东西。四大房传过来的消息，除了国教学院和教书处外，基本上没有什么人买你赢，就连离宫里很多教室都买徐有荣赢。嗯，多嘴。哎，你可以理解为这是京都明星所向，但并不是对你们实力的评判。那你呢？我对你有信心。这个世界上再也找不出比你更认真的人了。所谓天道酬勤，只要星空还是明亮的。那么像你这么认真的人，没有任何道理失败。谢谢，但介意你还是买我书。哎，我是那种人嘛。你别管了，赶紧趁热把面吃了，休息会儿再继续。哦，你怎么了？我有点担心。你担心圣女会把我们的陈院长打伤？哎呀，笨蛋！我才不担心他会不会输，我是在担心我的银子。嗯，你去做什么？去四大房取消下注。前些天，陈长生和周自恒内战，我挣了不少银子，把这座酒楼买了下来。今天我们是来收楼的，明天陈湖楼就得歇业，重新装修，您早点回府吧。你的意思是，这名婚事没有回旋的余地了？如果我再去找教宗大人，徐老弟，你想靠上离宫，也得看对方愿不愿意让你靠。教宗强行解除婚约，神将府再次被世人嘲笑一番，对你有什么好处？既然这一场终究是要打的，何必事先做那些无用功？哼，看来陈长生是铁定不给我神将府这个面子。就看徐有荣如何替你这个父亲出气吧。唉，他来过这儿，他现在应该不在皇宫里吧？不同的条件，不同的时刻六天没洗澡了，再等等，马上就好。我明白了，我有办法了。
准备的如何了？今天需要非常充沛的体力才行。嗯，轩云炮，今天这个牛肉炖的好像还不到火候啊。陈院长，院服外袍洗过了，赶紧穿上。这么紧张的时刻。你居然还没忘记这件事情，有什么好紧张的？反正就会分出胜负，又不会分出生死，更何况美食向来高于生死。报告周大人，陈长生出了百花巷，马上就要到回龙观了。这种小事也需要专门来说一声。呃，属下愚钝，不过这这应该算是今年最后的一件大事，好多百姓都前往奈何桥观战了。哼，不会分出生死的，都是小事。担心，我们会一直看着你。毕竟是国教学院的院长，输的时候最好别太难看。尚未开始便言胜负，过早。时间还早，他却已经到了，说明心不够静。大战之前想的太多，从来都不是好事。不见得好，也不见得不好。是心浮气躁，还是平静凝神，终究还要看人的心性。我不懂修行，但从陈院长以往来看。要论起平静与耐心，倒是不用质疑。想不到这位礼部尚书，竟然心向着我们。下雪了。下雪了。从西宁镇到京都，太多事情的源头都是他。现在，终于要和这个人见面了。
这把斋戒又回到圣人手中了。就这么开打啊！哎哎，徐有龙最擅长的是剑术，为何没有动用铜棍？这招南海剑吟，万道风浪随剑而起。圣女去年于南海静修，果然有所参悟。徐有龙尚未真的出剑，便有如此声势，陈长生能应付得了吗？原来徐有龙在剑道上的修为竟也如此精深，怪不得输他万法皆通。对战刚刚开始，他们只是各自抽出了剑，然而其间隐藏的玄妙与凶险，不下于普通巨星出境的一场对战。哦、如果换作诸位当年，可是他们的对手。大人，陈长生用的这是什么剑法？南溪斋的天鹰落，这套剑法与徐有荣的南海剑吟乃是同源之剑，但相冲相合，再大的风浪自然也会平息。陈长生的应对真是天才，谁都知道，用天音落来消解南海剑银是最好的选择，这算什么天才？不是谁都能学会南溪斋的剑法，就算有机会，谁又会去学这套祭祀用的剑舞？你会吗？太可怕了！除了秋山君的真龙血脉和洛洛的白帝血脉，世间还有谁能抗衡这一剑？那我必以奋剑抵挡。分出胜负，怎么感觉还有些像王珀的刀道？就是王珀的刀道，无论对手多么强大，陈长生，我相信你不会犹豫，要一直向前，永不隐瞒。他是让我做选择，如果走过奈何桥中间的那道界限，那将迎来他最强的一剑。那一剑，快要结束了吗？难道大光明剑要重新现世了？啊，什么是大光明剑？初代南方圣女在天书林里关碑悟道，创出了两大道法，一种是高妙难懂的春去也，另一种便是传说中的大光明剑。大光明剑没有具体的招式，更像是万剑的精魄，只要身处天地之间，便无法逃避。等等。周都夫闯入圣女峰夺走斋剑后，大光明剑不就已经失传了吗？斋剑已经重新现实，就在圣女手中。也不是历代圣女都能掌握大光明剑。徐有荣上个月才满十六岁，从离宫里拿到斋剑不过七日时间，他是怎么做到的？哦，大
光明剑非俗世之剑，即便以圣女的天凤血脉，也最多只能出剑一次。那如果陈院长不能破掉这一记大光明剑，则必败无疑。或者说，如果他能破掉这一记大光明剑，则圣女必败无疑。他们不是把自己都逼到绝境了吗？他们都不喜欢表演，所以这场战斗会结束的很快。我要看清光明之后，摘剑真正的意图。这些人的剑都学到狗身上了吗？世人皆知陈院长通毒盗葬，难道他还学了世间所有的剑法？好像确实如此。最年轻的南方圣女与未来的教宗，果然非同一般。今天已经至少使用了数十次剑剑，这袁术长早已耗尽了。不过，他始终还没能突破那道线，应该也不可能支撑太长时间。棋逢对手的感觉有点熟悉，这家伙好像很享受这场战斗，就是这种酣畅但平静的感觉。手去接斋戒，等等，难道他是想和这柄剑发生联系？斋戒，你是我从周原带出来的，认得我的气息吗？想考验我对斋戒的掌控力，你算了七日，可我也算了七日。非死即伤啊！糟了糟了
，圣女和陈院长都受了伤，看起来陈长生的伤更重一些。哎，等等，你们看看清楚，不要乱下判断。我还是不太明白，那么这究竟是谁胜了？嗨，这还用说吗？瞧见了吗？徐有荣连自己的剑都没能保住，现在两把剑都在陈长生的手里，胜负一看便知。老天果然不负踏实努力的人，他真的做到了。吴家凤凰儿，莫非是故意让着陈长生？否则怎至于此？你最后内疚无构建，堪称会鸟无双，有很大的机会能够与我的林夕之一起落下，最不济也能博个同生共死。为什么却偏偏在那一刻发生了些许难治？最后，又玄妙难言的出现在你的眉前，挡住了我的灵犀指。我的所有经验与智慧，都放进了这场战斗里，已经把所有的细节都算到了极致处。其实时间无数次推算，却还是算不到你的想法。你居然能够提前算到，我会以剑以汉斋剑，从而破你的大光明剑。我最没有算到的一点是，你对我没有一丝杀意。所以我把汉斗斋剑的距离算错了，斋剑刺伤了左肩，实际上是被我自己所伤的。我只想求个平局，却不知道你只是不想输。你明明有能力操控斋剑来破我的大光明剑，但你却选择了防守。我本来已经做好了准备，当你试图抢夺斋剑的时候，剑势掌控所有的局面，最后在洛河两岸无数人面前宣布自战是和局。看来。我们向往一处去，却没有想到一处。我知道你是谁，但你不知道我是谁，便没有任何道理保护我。陈长生，我还是没有完全认清楚你。你似乎比我在周原里认识的那个人，比我想象中的那个人还要好。我输了。这个声音，这个声音。你再说一遍你是南方秀林族人，你不用醒。你醒了？是，我醒了。那就交班吧。总之，我们要尽可能活下去。如果有命运的话，给出的条件已经非常清楚，无论是两段刀诀。还是想要记住这些美好，要两个人都活着才有意义。愿圣光与你同在，与我们同在。我们会死吗？我不会让你死。先前我不怕死，这时候却怕了。或许是因为你有了活着的理由。或许吧。我很高兴，天空就要塌了。妖兽和人类修行者没有充足的时间离开，我都会死在这满天流火之下。这一切皆因我而生，我自然要对此负责。这些我都懂，我只是，只是不想你。我不会死的，我有太多必须活下去的理由。
，有什么好看的吗？我没见过徐有荣，但我见过很多见过徐有荣便误了终身的人。你先别对我说话，我这时候有些乱。先前最后那一件，你为什么没有按最开始的位置执行？而是忽然改变方位。说出来你可能不信，我是猜的。苏黎前辈传授我会剑的时候说，在很多时候，就是要用猜。这个说法听上去有些没道理，但……那你怎么就猜不到我是谁？哎，这是怎么回事啊？战斗已经结束了吗？不知道啊，到底是谁赢了？搞不清楚啊。我看应该是小陈院长赢了，最后圣女可是先退的。凭什么说圣女输了？两个人都受了伤，小陈院长受的伤好像还重些。可你没看，最后两把剑都落在了小陈院长的手里，那又能说明什么？圣女真正强大的手段都还没用。你看到传说中的天凤真血了吗？难道你就能确定小陈院长出了全力啊？看，是离宫教室，他们应该有最新的消息。圣女夜已认输，此局陈院长赢。什么？怎么会是这样的结果？我早就料到了。嘿嘿，哎，别吵了，你们快看桥上。先前还在直剑而战，这时候便能并肩站在一处看风景，这是怎么回事啊？圣女。这是剑下留情了吧？真美啊！如此一对神仙眷侣，怎么就非得拔剑相向呢？嗯，这是在搞什么名堂？战斗都结束了，他们怎么还没有走下奈何桥？而且还如此平静地站在一起，可他们并不认识对方啊！奇怪。嗯、是是有点奇怪啊。徐有荣。你不会是真的喜欢那个家伙吧？他们这是在赏雪吗？不管是啥情况，能不能照顾一下我们这些观众的心情啊？你指的是什么心情？嗯，你看，刚刚打了这么激烈的一场架，明明两个人都受了伤，这时候被这么多人盯着看，居然还有心情在那里赏雪，你不觉得这太、太、太那啥了吗？那又如何？我倒觉得这一幅景色。也是很美的，哼！你不要说话。那我不是说过不要说话吗？哦。不要对别人说我们周元的事。嗯。见到我高兴吗？真傻。是啊，我先走了。啊，可是。我说，到底谁赢了？他没输。啊，我不是提醒过你吗？不要因为他生的好看就手下留情。结果现在好，你手下没留情，却在嘴上玩这套。他没输，难道你输了？徐有荣都已经承认自己输了，你还想骗我？你生什么气啊？我生什么气？好好想想，你既然能胜过他，开战前为什么要我去买你书？到底是啥意思啊？你是猪啊？啊，那你怎么就猜不到我是谁？是的，我可能真的是猪。
为什么不想娶她？我的未婚妻非常出名，她很骄傲，倒不是说她趾高气扬、爱发号施令，而是她习惯了故作清高，用居高临下的态度处理所有事情，包括对我。福随路的灯花鱼，今天的黄昏后。这应该是约会的意思吗？嗯，让一个有洁癖的人承认自己是头猪，这件事情看来很不简单。你想知道真相，直接问他就好了。我问过，他没有说，而且看他那时的反应，只怕打死都不会说。啊！我知道了，他可能全部身家买了自己书。陈长生道法修为日深，胜负不系于怀，你们过滤了。刚才在回来路上，他一时傻笑，一时皱眉的样子，可不像。唐唐，嗯，你来帮我个忙。什么？你帮我看看，晚上出去穿什么衣服比较合适？嗯。也不是太正式的场合，只是不想失礼。呃，你觉得谁能看出这些衣服之间的区别？要不然把你的衣服借我一件。魔族的月亮还真跑京都来了，你要去办什么事啊？我不能告诉你。我知道你想去做什么，到时候要派车去接你吗？我不会告诉你地点，你也别想着跟踪我。这是我自己的事情，让我自己来处理吧。你确认自己能处理妥当？不清楚，希望呢。今日比武，若只是论剑，应该算是陈长生胜了半招。但如果是真正的战斗，再持续下去，他应该没有赢的机会。只是圣女直接就那样走了。真是个倔强的丫头。这里就是福随路。我明明看到了好几家食肆，却没有找到纸条上说的什么豆花鱼。那我就在这里等着他吧。陈院长。等等，莫不是他为了惩罚我的愚蠢？所以故意戏弄我，是的，应该是这样吧，不然为什么会在纸条上留下一个并不存在的地址？哦，也许是因为我到的太早了些，纸条上说的是黄昏，从太阳开始落山到完全落日，应该都算黄昏吧。今天下雪，看不清落日。你怎么站在这儿？青、啊、伞，便如故。何至于现在便要说白头？去了小菊园，等了会儿，墨雨他没回来，我才过来，晚了些。我先前进巷子里找了两遍，都没找到你说的豆花鱼。三年没回，居然就没了。那家的鱼真的不错。啊？嗯
曲有荣小姐把那个陈长生打得像条狗一样，怎么可能是他输了？你说他没办，那有荣小姐为什么要认输啊？那个是，那是他旧情难忘，想着陈长生毕竟曾经是自己的未婚夫，所以才手下留情的。那个人说的不对，在奈何桥上我没有留情，我很认真。就是想和你光明正大的打一场，啊！无论是在周园里还是以后，想必都不会有这个机会，所以进京后，我没有去找你。但你没有用最强大的手段。如果你真的动用天凤的血脉，我不是你的对手。你就真的这么想被我击败？其实，我只是想看看你生出凤衣的样子，一定很漂亮。如果不是徐家做事太过无耻，这桩姻缘怎么会变成现在这般模样？陈长生就算记恨神将府，也没有道理让有容小姐受此羞辱。退婚是羞辱了徐小姐，这明明是东域神将府先嫔爱妇，自取其辱。你，你别放在心上。我想，应该没有人比我们更明白，眼见未必为实的道理。也许吧。记得你当时说，你那位未婚妻趾高气昂，故作清刚。你那时自己不也说，这种女子不要也罢？那是被你的言语误导。在周原，你为什么不承认自己就是陈长生？你也没说自己是徐有荣啊！徐<笑>家、啊、说，两位两位两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，两位，天色晚了，我走了。初见，不，徐有荣，我们还会再见吧？会的。一定会再见的。七姐，你还好吗？我一定会想办法来见你。等我。天书中也无题浮世苍生如眼底，心中答案仍难有容是美人，你做到了，真的为你开心。到底去哪儿了？不会真的和女人吃饭去了吧？嗯、一定要问出个究竟。哼、嗯，陈长生，你等着我。你知道人什么时候胆子最大吗？临死之时。不算错，但还有一种情况，因为爱情，或者说色胆包天。我们一定会再相聚的。